வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ஸ்கொயர் லெக்குக்கு பைப்பிங் பண்றது ஏற்கனவே லைனிங் பிளவுஸுக்கு த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் இப்ப வந்து லைனிங் இல்லாம த்ரெட் பைப்பிங் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நார்மலா நம்ம கழுத்து பகுதி அக்குள் பகுதி எல்லாம் எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இது லைனிங் இல்லாம மேல் பக்க கிளாத் மட்டும் நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் முன் பக்கம் ரவுண்டு நெக்காவும் பின் பக்கம் ஸ்கொயராகவும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இப்போ சோல்டர் பகுதியில் லைட்டாக நான் கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான த்ரெட்டு இப்போ அந்த கிளாத்தை நான் ரெண்டாக மடித்து அப்படியே வச்சுருக்கிறேன் முன் பக்க கழுத்தும் பின் பக்க கழுத்தும் ஒரே பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி மடித்து வச்சுருக்கிறேன் அதில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த பீஸு மடிப்பு பாகமாக அப்படியே வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ஒரு சதுரா பீசாட்டு பேப்பர் கேன்வாஸு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீள் சதுரமாட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்படியே நான் ரெண்டாக மடிக்கிறேன் இப்போ கழுத்து பக்கமாக கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பீஸை மடிப்பு பாகம் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸோட மடிப்பு பாகமும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அப்படியே வச்சு நம்ம அந்த பீஸுக்கு வெளிப்பக்கம் அதே அளவுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ அடையாளப்படுத்தி விட்ட இடத்துல அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அடையாளப்படுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கும் வெளிப்பக்கம் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி பத்து எடுங்க இப்போ முன் பக்க கழுத்துல அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய இடத்த கட் பண்ணி விடலாம் இப்போ முன் பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இதுக்கு தேவையான நம்ம கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணுறதுக்காக நான் சதுரமான ஒரு காட்டன் பீஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு இதுக்கு தேவை கால் மீட்டர் அளவுக்கு கிளாத்து தேவையானது கிராஸில் ஒரு லைன் போட்டதுக்கப்புறம் ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு இன்னொரு லைன் நம்ம போட்டு விடலாம் அந்த ஸ்கொயரான பீஸில் ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னருக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டு அப்படியே ஒன்னேகால் இன்ச்சுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்தி இன்னொரு லைன் போட்டு அந்த பீஸை கரெக்டான அளவாக நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ ஒரு பீஸை நம்ம கட் பண்ணி அந்த பீஸை வச்சே இன்னும் ரெண்டு பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் எல்லா பீஸும் ஒரே அளவாக இருக்கும் இப்போ இதில் மூணு பீஸ் இருக்கு இப்போ தைக்கிறத பார்க்கலாம் சோல்டர் பகுதியில் கால் இன்ச் அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இன்னொரு தையல் போட்டு விடலாம் இப்போ அந்த கழுத்து பகுதியை அப்படியே நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை பின் பக்க கழுத்தில் கரெக்டாக நம்ம வைக்கலாம் அந்த கழுத்து பகுதியில் சரியாக வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சோல்டரில் இருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் பின் பக்க கழுத்தை முதல்ல நம்ம தைச்சு முடிக்கலாம் கால் இன்ச் அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸையும் அந்த கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த கார்னரில் வந்த அப்புறம் அந்த நீடில் வந்து அந்த கிளாத்தில் இருக்கும்போதே அப்படியே நம்ம திருப்பி இன்னொரு பக்கம் தைக்கலாம்
ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பக்கமாக திருப்பி தச்சு விடணும் சேர்ந்த மாதிரி முன் பக்கம் அப்படியே தச்சு முடிச்சிடலாம் முன் பக்கம் நமக்கு கொஞ்சம் பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கு அந்த சோடர் பகுதியில் நம்ம கிளாத்தை ஜாயிண்ட் ஆகி இருந்த அந்த பகுதி நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்துருக்கு இப்போ இன்னொரு பக்கம் அதே மாதிரி முன் பக்க கழுத்துக்கு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் பேப்பர் கேன்வாஸும் கொஞ்சம் வெளியே உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அந்த சோல்டரில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கின அந்த பகுதி நமக்கு முன் பக்கம் அதிகமாக இருக்குது வளைவான பாகத்தில் லைட்டாக நம்ம கட் பண்ணி விடணும் பின் பக்கம் அந்த கார்னரில் கட் பண்ணி விடணும் பேப்பர் கேன்வாஸ் அப்படியே மடித்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு உள்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் அப்படியே உள்பக்கம் கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே திருப்பிடலாம் பேப்பர் கேன்வாஸ் இப்போ உள்ளுக்கு நான் திருப்பி முடித்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து இந்த நியூஸ் பேப்பர் கூட இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸ் எல்லாமே நம்ம ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கணும் அந்த அதோட நீளம் ஒரு பக்கத்துக்கு பின் பக்கத்தில் இருந்து முன் பக்கம் வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் சின்ன பீஸாக இருந்தால் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு தைக்கலாம் ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கலாம் மூணு பீஸையும் ஒன் சைடாக மடித்து தைச்சு வைக்கலாம் எல்லா பீஸையுமே நான் அந்த மாதிரி தைச்சு முடித்தாச்சு இப்போ முன் பக்கம் அந்த கழுத்து பகுதியில் அந்த பீஸை அடியில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சமாக அடியில் வச்சு அப்படியே அந்த கழுத்து பகுதியில் எண்டில் நம்ம தச்சு விடணும் பின் பக்கம் அந்த கார்னர் வரைக்கும் தச்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே எடுத்துடலாம் பாருங்க கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ரா உள்ளுக்கு கிளாத் இருக்கு இதுக்கு தேவையான நீளத்துக்கு நம்ம த்ரெட் எடுத்து இப்போ பைப்பிங் பண்ணலாம் தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த தையல் தெரிகிற இடத்துல இந்த த்ரெட்டை வச்சு அப்படியே கவர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பைப்பிங் நீட்டாக வரும்
ஒரு பக்கம் நம்ம த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அப்படியே எடுத்துடலாம் பாருங்கள் அந்த கார்னரில் கொண்டு முடிச்சுருக்கிறேன் இன்னொரு பக்கம் அந்த கிராஸ் பீஸை நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம அந்த கிராஸ் பீஸ் ஜாயின்ட் ஆக்கி த்ரெட்டை வச்சு பைப்பிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த பீஸை நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கணும் இந்த மாதிரி டேன் ஆகி வரக்கூடிய அந்த மாடலாக இருந்தால் இந்த மெத்தடில் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ரா உள்ளுக்கு கிளாத் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கட் பண்ணி விடணும் அதுக்கு தேவையான த்ரெட்டை வச்சு இப்போ பைப்பிங் பண்ணலாம் கொஞ்சம் உள்ளுக்கு இருக்கிற மாதிரியே அந்த த்ரெட்டையும் வைக்கணும் அந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைனில் வச்சு அப்படியே கவர் பண்ணி தச்சு விடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நம்ம பைப்பிங் பண்ணியாச்சு இன்னொரு பக்கத்துக்கும் அதே மாதிரி பண்ணலாம் கொஞ்சமாக கிளாத்தை உள்ளுக்கு வச்சு அப்படியே நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இதுக்கும் நம்ம த்ரெட் வச்சு பைப்பிங் பண்ணலாம் அந்த த்ரெட்டை கொஞ்சம் உள்ளுக்கு இருக்கிற மாதிரி வச்சு அதே மாதிரி ஜாயின்ட் ஆகலாம் இப்போ கழுத்து லைனுக்கு ஃபுல்லாக நம்ம த்ரெட்டு வச்சு பைப்பிங் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் கால் இன்ச் அளவுக்கு இன்னொரு தையல் நம்ம வெளிப்பக்கமாக போட்டு விடலாம் நாலு இன்ச் அளவுக்கு இன்னொரு தையல் போடும்போது அந்த கார்னரில் அந்த ரெண்டு பீஸும் நமக்கு ஜாயின்ட் ஆயிரும் அந்த கழுத்து பகுதியில் கழுத்து வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே நம்ம கை வச்சு திருப்பி தச்சு விடணும் பாருங்க இப்போ அந்த ஸ்கொயர் வந்து எவ்வளோ நீட்டாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போது அந்த கார்னரில் நமக்கு நல்ல ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்குது ரெண்டு தையல் போட்டிருக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய பீஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை உள்பக்கமாக நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம்
இப்போ கம்ப்ளீட்டும் அந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸை நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்க முன் பக்கம் அந்த வளைவும் உங்களுக்கு நல்ல நீட்டாக வந்திருக்கு உங்களுக்கு இந்த லைனிங் கொடுக்காமலே நம்ம இந்த ப்ளவுஸுக்கு ஸ்கொயர் நெக்கு நம்ம எவ்வளோ நீட்டாக நம்ம பைப்பிங் பண்ணியிருக்கிறோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்